ನಾನು ಭಾರತಿ ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಿಂದ ಇವತ್ತು ರಚನೆಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾಠ ಈ ರಚನೆಗೆ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಈ ರಚನೆಗಳು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಅಂಕಗಳು ನಿಗದಿ ಆಗಿತ್ತು ದತ್ತ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ದತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಗಳನ್ನ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಕಲಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ವರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಬಿಂದು ಎ ಎನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎ ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳೆದೆ ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎ ಬಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ ಈಗ ಎ ಬಿಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಕಂಸಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಸಗಳನ್ನ ಎಳಿಬೇಕು ಆ ಕಂಸಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆ ನಮ್ಮ ಎಬಿ ರೇಖೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗುರುತಿಸೋಣ ಈಗ ಸಿ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಎ ಸಿ ಅನ್ನ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳೆಯೋಣ ಆ ವೃತ್ತ ಡಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವೃತ್ತವನ್ನ ಛೇದಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು ಈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ವೃತ್ತವನ್ನ ಛೇದಿಸ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಬಿ ಇಂದ ಡಿ ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಬಿ ಇಂದ ಇ ನ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನ ಎಳೆಯೋಣ ಕೇವಲ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇ ನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿ ನ ಮೂಲಕ ಅದು ಹಾಯ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಬಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಫ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಎ ಎನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎ ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳೆದೆ ಈಗ ಇದೇ ಬಿಂದು ಎ ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳೆದೆ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಬಿ ಎನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎ ಬಿ ಎನ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ ಈಗ ಎ ಬಿಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಸಗಳ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಂಸಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಎಳೆದು ಅವುಗಳು ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಯನ್ನ ಎಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಸಿ ಅಂತ ಎ ಸಿ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಸಿ ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳಿತೀನಿ ಈ ವೃತ್ತ ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತವನ್ನ ಡಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದೆ ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಇ ನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವಂತ ರೇಖೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜಿ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನ ಎಳೆದೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಎ ಎನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎ ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನ ಎಳೆದೆ
ಒಂದು ಬಿಂದು ಎಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜದ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು ಬಿಯನ್ನು ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎ ಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕೋನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಂದ್ರ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕಳೆಯೋಣ ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೋನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋನ ಮಾಪಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಂದು ನಮಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ ನೋಡಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಕಂಸಗಳಿಂದ ಇನ್ನೆರಡು ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು ಕಂಸಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವಂಥ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು ಒಂದು ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು ಬಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಎ ಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದೆ ಈ ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಿ ಬಿಂದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಸಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದೆ ಈ ವೃತ್ತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತವನ್ನು ಇ ಮತ್ತು ಡಿ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತು ಆ ಇ ಮತ್ತು ಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಚ್ ಮತ್ತು ಐ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತು ಈಗ ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಐಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆದೆ ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಿ ಇಂದ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಸೊ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋನ ಮಾಪಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಎ ಬಿಂದು ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಎ ಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆದು ಅದೇ ಕಂಸ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಬಿಂದು ಸಿಕ್ತು ಡಿ ಸೊ ಬಿ ಡಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಕಂಸದ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಡಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತು ಬಿ ಡಿ ಲಂಬ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಬಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹಾಗೋ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದೆ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಎಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎ ಇಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಎಫ್ ಬಿಂದು ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎ ಇನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಒಂದು ವೃತ್